Die 78. Vollversammlung der Vereinten Nationen findet unter ähnlichen Vorzeichen statt wie die im vergangenen Jahr. Die Ukraine verteidigt sich weiterhin gegen die russische Invasion, die vorhandene Probleme im Rest der Welt verstärkt und neue Probleme schafft. Von den Staats- und Regierungschefs wird erwartet, diese weltweite Krise zu entschärfen. Doch nicht jeder glaubt mehr an die Macht der UN, die sich immer wieder in Balanceakten zwischen ihren Mitgliedstaaten verliert. Die UN erlebt die wohl größten geopolitischen Spannungen seit Jahrzehnten. Dennoch scheint das Harmoniebedürfnis ungebrochen. ExpertInnen fordern dringend Reformen. The, the United Nations probably should be more cooperative to regional partners in order to be successful. Uh, how the UN can make this visible, that's obviously a question. But the UN is an old organization. It's going through large changes. The world is going through large changes. So that's evident that organizations, international organizations, should uh, change as well. And uh, it's their priorities uh, might not change. Kim Jong-uns Besuch in Russland, bei dem die Zusammenarbeit verstärkt werden soll, bietet dem Westen Anlass zur Sorge. Nordkorea könnte Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstützen. Doch was kann die UN dagegen tun? Die Nations Unidas va utilizar mucha retórica, pero eh, a nivel efectivo no va a poder llevar a cabo ningún tipo de, de instrumento para frenar este acuerdo con, entre Rusia y Corea del Norte. Entonces, ¿es eh, eficaz? No es eficaz. Es verdad que se ha reformado, bueno, hay un proceso de reforma eh, que la ONU está intentando desde hace ya muchos años, además, conoce sus debilidades en ese sentido, pero obviamente es incapaz de reformarse a sí misma, puesto que estos miembros con derecho de veto lo impiden constantemente.